today we are discuss about another classification of proteins globular proteins and fibrous proteins here globular proteins usually have a spherical shape caused by tightly folded polypeptide chains our polypeptide chains tightly folded fold edittu undavuna a spherical shaped protein aanu globular protein nu parayunnathu ee globular protein le hydrophobic groups um adhole hydrophilic groups um undavu hydrophobic groups avumba inside la aanu adu contain cheyina inside la aanu adhole hydrophilic groups outside la aanu adondane hydrophilic nu parayunnathu namakku ariya water loving aanu appo water loving aayidondulla hydrophilic groups in ഔട്ട്സൈഡ് വാളിൽ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീനിൽ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്നും കൂടെ പറയാം കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതുപോലെ മയോഗ്ലോബിനിലൊക്കെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുക ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതുതന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്നും കൂടെ ഒരു പേരുണ്ട് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസിന് നെക്സ്റ്റ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സിലുള്ള സൾഫർ രണ്ട് സൾഫർ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പാരലൽ ബൈ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് അതുപോലെ ഇത് റോപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനും ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും സം ഡിഫറൻസസ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലോങ് ആൻഡ് നാരോ ആണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആകുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഓർ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിന് അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറൽ പേർപ്പസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ പേർപ്പസിനാണ് ദെൻ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനിലെ ആസിഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇറഗുലർ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഗ്ലോബുലർ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുന്നത് ദെൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അത് പി എച്ച് ചേഞ്ചിനെയും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനെയും ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പി എച്ച് ചേഞ്ച് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനിന് കൊളാജിൻ മയോസിൻ ഫൈബ്രിൻ ആക്ടിൻ കെരാറ്റിൻ ഇലാസ്റ്റിൻ ഇതൊക്കെ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ എൻസൈംസ് വരും ഹീമോഗ്ലോബിൻ വരും ഇൻസുലിൻ വരും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ മയോഗ്ലോബിൻ ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സോലിബിലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീന് ഇൻസോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് ദൻ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ സാധാരണയായിട്ട് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് ഇനി ഫൈബ്രസ് ആൻഡ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പം സോറി അതിന് ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് അതന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാന്നുള്ളൂ ഇത് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനിൽ സാധാരണയായിട്ട് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണൂല അതുപോലെ ലോങ് പാരലൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ദെൻ ക്രോസ് ലിങ്കേജ് റെഗുലർ ഇൻ്ററിൽ ക്രോസ് ലിങ്കേജ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലോങ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് ഫോംഡ് അതുപോലെ ലോങ് ഫൈബേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷീറ്റ്സ് ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീന് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ റോളാണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഹെയറിൽ അതുപോലെ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്നിലൊക്കെ കാരണം കെരാട്ടി നമുക്ക് അറിയാം കെരാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഡെഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നും പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ഡെഡ് പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കെരാട്ടിൻ ഒരു ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ കൊളാജൻ അത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ കാണുന്നതാണ് കൊളാജൻ അതുപോലെ ബോൺസിൽ ടീത്തിൽ ടെൻഡൻസിൽ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ
അതുപോലെ കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ചില ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസിനൊക്കെ കോട്ടണറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ റോൾസ് ഇൻ മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻ മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ റോള് നെക്സ്റ്റ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു നാറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനും ഡെഫിനറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു നാറ്റീവ് പ്രോട്ടീന് ഒരു സം ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് പി എച്ചോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം അത് എന്തായിട്ട് മാറും ആ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീന് കൊയാഗുലേഷൻ നടന്നിട്ട് അത് ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ലോസ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു പ്രോട്ടീൻ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡീനാച്ചുവേഡ് പ്രോട്ടീൻ ആവും അവിടെ കൊയാഗുലേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡീനാച്ചുവേഡ് പ്രോട്ടീൻ ആവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിന് ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പം ലോസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡീനാച്ചുവേഡ് പ്രോട്ടീൻ ആവും അപ്പോൾ അത് അൺഫോൾഡഡ് ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കും നമ്മൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്നും അതുപോലെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോൾഡ് ടെം കോൾഡ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലാകുമ്പോഴും അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കേജ് അതുപോലെ ഡൈസൾഫേഡ് ബോണ്ടിൻ്റെ ബ്രേക്കേജ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വാട്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രേക്കേജ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൺസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പഠിച്ചു അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡൈസൾഫേഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഹൈഡ്രോഫിലിക്ക് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബോൺസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡീനാച്ചുറേഷനിൽ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡീന ഡീനാച്ചുറേഷനിൽ ഇത്രയും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് നമുക്കറിയാം പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്താണ് കാര് അമിനോ ആസിഡ്സിൽ ആസിഡ് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്കേജാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ലിങ്കേജ് വരുന്നത് ആ ലിങ്കേജിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡൈസൾഫേഡ് ബോണ്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ താഴെ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ആണത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അൺഫോൾഡിങ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് എഗ്ഗ് ഒരു എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ഫോം ആണ് ആ ലിക്വിഡ് ഫോം നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഫ്രൈഡ് എഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് ഡീനാച്ചുറേഷനിലെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് രണ്ട് പി എച്ച് ദൻ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് സോൾവൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് കോഴ്സസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ബോൺസ് ഡിസപ്റ്റ് ബോൺസ് ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫയനിക് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷന് ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള പാറ്റേൺ അയണിക് അട്രാക്ഷൻ്റെ പാറ്റേണും റിപ്പൾഷനും ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ സാൾട്ട് കോൺട്രേഷ കോൺസെൻട്രേഷനിലും ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഫയനിക് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ദെൻ സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് സംഭവിക്കും ലിക്വിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ
ഇനി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാബോളിക് എൻസൈമായ സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡൈസ് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡൈസ് ആണ് എൻഡോ എക്സ് എൻഡോക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി എക്സോ എൻസൈം എന്താണ് എക്സോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെല്ലിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാറ്റലൈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെല്ലിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ റിയാക്ഷൻസിനെ അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുക അത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് എക്സാമ്പിൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അമൈലൈസ് ലിപ്പേസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് ഇത് എക്സോ എൻസൈമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻസൈം എടുക്കും എൻസൈമിലേക്ക് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി വരും അപ്പോൾ അവിടെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അവിടെ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടും അല്ലേ ആ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ആ പിക്ചറിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിലേക്ക് കയറി വരും അവിടെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അവിടെ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് വരും ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് അത് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് എൻസൈം റി മെക്കാനിസം ഇനി എൻസൈമിന് എക്സാമ്പിളും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് എൻസൈമിലേക്ക് വരുന്നത് കാറ്റലൈസ് ആണ് എൻസൈമ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ അതുപോലെ സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ഡയസറ്റീസ് എന്ന എൻസൈമിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ മാൾട്ടോസ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ പെക്ടിൻ പെക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്ലാൻ വാൾസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സെൽ വാൾസിൽ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പെക്ടിൻ അത് പെക്ടിനൈസ് എന്ന എൻസൈമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് സിമ്പിൾ ഷുഗേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ പെപ്സിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് പെപ്സിൻ ഷോർട്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സോലിബിൾ കസീൻ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് സോലിബിൾ കസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റെനിൻ ആണ് ഇൻസൊലിബിൾ കസീനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഡിൽഡ് മിൽക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ